Agora é oficial, o carro de 2022 foi anunciado. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o carro de 2022 está entre nós. A Fórmula 1 mostrou oficialmente como será o design desses carros, aerodinamicamente falando, as mudanças também, que inclusive vamos fazer um vídeo aqui no canal nos próximos meses, um vídeo bem robusto, explicando para você as novidades. A gente já tem esse costume aqui no Ressaca F1 de fazer as novidades de cada temporada, mas esse de 2022 merece um vídeo especial, justamente por ser uma mudança absurda na história da categoria. Se você assistiu a apresentação toda, você deve ter visto que foi um tanto quanto rápida, né? foi bem sucinta, direta ao ponto, algumas imagens ali da história da Fórmula 1, para também dar aquele olhar um pouco mais emocional para a situação, e artístico também, e aí eu até entro aqui numa parte de brincadeira que o início ali da apresentação deles parecia um meio anos 2000, assim, início dos anos 2000, né? uma coisa um pouco mais antiga. E também eles colocaram durante um período a tela em partes, né? somente ali centralizada sem ser a tela inteira, parecendo os vídeos do Ressaca antigamente. Eu até fiquei pensando, será que eles estão com medo de tomar um strike deles mesmos, né? uma reivindicação de direitos autorais deles mesmos? <risos> né? Coisas que, que a gente acaba brincando por conta do YouTube. Mas falando do carro especificamente, não é diferente daquilo que já tínhamos visto nas fotos vazadas, a não ser a pintura, eles mudaram todo o layout de pintura para essa apresentação, colocou uma coisa até meio psicodélica ali, uma coisa diferente, mas o carro é bem simples como nós podemos ver, uma asa dianteira bem alta, está né? bem para cima e simplificada, toda a lateral do carro é simplificada, o assoalho do carro é muito simplificado também, a asa traseira, tudo é simplificado com relação ao que nós temos hoje em dia. O carro vai ter efeito solo, então você já pode esperar um carro muito mais no chão em termos também de turbulência, um carro que vai ficar mais na mão do piloto porque a turbulência não vai ser grande como hoje em dia. O design do carro não é por acaso, ele foi estudado para ser algo diferente, para ser algo que realmente permita o closer racing, né? a corrida mais próxima, uma disputa mais próxima entre os carros, disputa roda com roda, então esse é o intuito desse regulamento, simplificar para também simplificar gastos, mas permitir uma corrida mais próxima, uma disputa mais interessante. E foi até dito na própria apresentação, talvez 2022 não seja um ano que a gente veja assim, essa situação tão bem, porque pode ser que uma equipe interprete melhor o regulamento, mas de 2023 em diante, com todas as restrições de túnel de vento, etc., a gente já deve ter uma Fórmula 1 bem diferente. Mas esse é o carro, basicamente o carro foi apresentado, no final teve uma apresentação musical, que eu até brinquei no Twitter que poderiam ter colocado os pilotos ali dançando em volta do, do carro, né? enfim, bem legal. E os pilotos também citaram, falaram que está agressivo, que está bonito, que esperam uma corrida melhor com esse carro, enfim, foi uma apresentação bem sucinta, bem direta, e o que importa aqui para a gente nesse momento é ver com os nossos olhos o que é o carro de 2022. Ele é bem menor, como também você deve ter reparado, e a gente espera realmente uma corrida muito mais legal a partir do ano que vem. Mas qual a sua opinião sobre esse carro de 2022, que agora é oficial, não são mais fotos vazadas nem nada? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais notícias, debates e análises. Lembrando, amanhã tem Qualify da Fórmula 1, tá? Qualify para corrida e sprint, então fique de olho que é já na sexta-feira. Um grande abraço, valeu e falou!